Pues vamos a pasar de tema entonces y vamos a hablar, Gastón, de un agujero negro errante. Que Bueno, antes quiero decir que me ha gustado mucho ver que es un realmente hay dos trabajos distintos, dos papers que, que se han publicado, ¿no? por lo menos que se han subido al archive los, los preprints, del mismo objeto. Uno de ellos eh, está hecho utilizando datos de la colaboración OGLE, esta que busca eventos de microlente gravitacional, que está observando el cielo con mucha cadencia para ver si en algún momento cambia, eh, fluctúa el brillo de una estrella. Y ese trabajo, eh, la primera autora se llama Casey Lam, que es una estudiante de doctorado en la Universidad de Berkeley. Y me gustó mucho que en la nota de prensa de la Universidad de Berkeley que Gastón nos envió, hacen referencia no solo a ese trabajo, al de ellos, sino también el de otro grupo, eh, de, de bueno de a ver de, sí de gente del de, de Space Telescope Science Institute Kailash Sahu se llama el el sí, o la el S autora, autora, STSCL no sé. el... y, y no les da lo mismo les da otro resultado un poco diferente no el primero decían que tenía como mucho cuatro masas solares y este dice que tiene como mínimo siete masas solares entonces pero me sí, gustó es... que la, la nota de prensa eso me pareció muy honesto la nota de prensa de Berkeley cuenta su trabajo y luego dice, y estos mismos datos también fueron, o estos mismos datos no, este mismo objeto también fue observado por el telescopio espacial tal y a ellos les sale otra cosa. Me pareció un alarde de honestidad y de buena ciencia que, que digo, pues me encanta. Me sí, sí, sí hay varias, es verdad, es verdad. Y, y aparte, bueno, discrepan en algunas cosas, no solamente en la masa del objeto, que es esencial, no es una sutileza, porque para el primer grupo, el, digo el primero porque el, el STS... Eh, el grupo del STS, no el de Lamy Lu, sino el, el otro, no el grupo de Berkeley, sino el otro, es un paper que salió, el preprint salió en enero de este año, mientras que el de, el de Lamy Lu salió, eh, bueno, Lamy Lu y otra gente, eh, son muchos autores. Eh, en el, uh -huh. de, el grupo del STS es de Sahu, es el primer autor, pero lo hay un montón de autores, y en el otro es Lam, eh, que es una estudiante de doctorado, y Lu, que también es una, una mujer, que es alguien que viene buscando eh, estos, estos microlensing con los que encontraron este objeto desde al menos 2008, 2007, por ahí. Entonces, eh, el primer... A ver, discrepan en varias cosas y coinciden en otras. Entonces, para hacer un, un, un poco... Eh, el resumen es el siguiente. El, lo que vieron est estas personas es mirando primero bases de datos de, de fenómenos de microlensing. Primero, recordemos que es un microlensing, es, yo estoy mirando una estrella, eh, una estrella distante, en este caso estamos hablando de, de mirar estrellas, estamos hablando de nuestra galaxia, ¿no? Eh, estamos hablando de fenómenos que ocurren a unos cuantos miles de años luz de acá. Eso, recordemos, para los que no recuerdan escalas astrofísicas, eso siempre que uno habla de miles de años luz, decenas de miles de años luz, está hablando de nuestra galaxia. ¿no? Recordemos, el centro galáctico queda unos 26.000 años luz de nosotros. Nosotros estamos, no diría en los bordes de la galaxia, en el cono urbano galáctico, pero estamos eh, un poquito, bastante afuera. ¿no? Eh, eh, todavía en la parte principal de la galaxia, pero así que estamos hablando de miles, cuando hablamos de decenas de miles de años luz, o miles de años luz, estamos hablando de nuestra galaxia. Y esto, estas son las distancias a las que vamos a hablar acá, unos cuantos miles de años luz. La idea es vos estás mirando una estrella y cada tanto lo que ves es que durante unos cuantos meses, a veces menos tiempo, la estrella aumenta mucho su brillo y baja de vuelta. Y no solamente lo aumenta y lo baja, sino que lo aumenta y lo baja con cierta cadencia, porque hay que discriminar entre eh, diferentes razones por las que puede cambiar el brillo de algo. Hace una suerte de hiperfulguración, eh, puede haber un evento explosivo, puede haber un montón de cosas. Depende de lo que se está mirando y también de la cadencia, de cómo aumenta este brillo, cuánto dura eso y, cuánto, y cómo baja ese brillo. Puede ser algo interno de la estrella o algo pasó entre la estrella y nosotros. Una obturación, que puede ser de diferentes formas. Y eso sale de eh, eh, fotometría, espectrometría y sobre todo de la morfología del aumento y disminución de ese brillo. Entonces, acá estamos hablando de una estrella que se estaba observando y que de repente durante unos casi nueve meses, 8, 270 días, algo así, más de medio año, eh, hubo un aumento del brillo que subió y bajó con una cadencia similar. Eh, ¿Cómo se entiende que fue esto? Y ambos grupos en esto coinciden. Eh, es, eh, la es la interposición de un objeto compacto que uno no ve, extremadamente compacto, que es tan compacto que cerca del campo gravitacional es muy intenso, y entonces eso genera lentes gravitacional, un efecto de lente gravitacional que hace que eh, la, deflecta la luz, la gravedad del astro, 
vos el astro no lo ves, seguís viendo la estrella de atrás, pero ves esa magnificación del brillo de, debido a la distorsión gravitacional por haber deflectado los haces de luz. Básicamente la, la gravedad enfoca hacia vos la luz que de otra forma iría en otras direcciones y eso hace que, paradojalmente, aunque es una obturación, vos ves un aumento del brillo. ¿no? Entonces, dependiendo de la morfología, uno infiere que, cuáles son las propiedades del astro que generó, el, el, el que ofició de lente, aquel que vos no ves, el que está entre la estrella y vos, un astro muy compacto. Estos dos grupos vieron esto, en realidad vieron esto significa... Eh, fueron a, a catálogos, hay muchos eventos microlensing que se ven, por el año son cientos de eventos microlensing que se ven y hay catálogos que se van, que van recopilando eventos de destellos, de eh, aumentos y disminuciones de brillos en estrellas. Entonces, es más, saber que hay pocos a veces es interesante también, porque eso acota, por ejemplo, cuántos agujeros negros hay dando vueltas por ahí. Muchas de las más, de las cotas, a, la, a cuánta materia oscura puede estar dado por objetos compactos, por ejemplo agujeros negros, vienen de que no hay muchos efectos de microlensing, porque si viéramos estos aumentar y disminuir de, flu, de, de brillos todo el tiempo, le, es que el universo está poblado de objetos que generan estos microlensing y que están por ahí. Entonces es interesante hacer estos catálogos y saber las abundancias. Eh, ahora, acá viene un evento en el cual vos puedes estudiar muy bien eh, cómo pasó, sabes más o menos... Eh, como pasó, así que podés inferir la velocidad del astro. Esa es una de las cosas en las que los grupos discrepan. Y podés inferir también la masa del astro, que es muy difícil. Por eso eh, están estas incertezas. Estos dos grupos ni siquiera, como bien decía Héctor, hablan, mutu hablan mutuamente de sus resultados. Es decir, ni siquiera se casan demasiado con el propio. ¿no? Las discrepancias vienen en la masa del objeto. Por ejemplo, el grupo de Berkeley dice que la masa del objeto es el menos conservador. Digamos, La masa del objeto está entre 1,6 masas solares y 4,4 masas solares. Siendo que el otro grupo, el del STS, STS eh, eh, dice que la masa es mayor a 7 masas solares. Eso es importantísimo porque si vos estás, como en el grupo de Berkeley, en el rango entre 1,6, es una estrella de neutrones, no hay agujeros negros, al menos hasta donde sabemos, al menos no un agujero negro que se haya formado por la muerte de una estrella, que sea tan, de tan poca masa como 1,6, pero sí los hay de mayor de 3 masas solares. Así que la ventana entre 1,6 y 4,4 deja abierta la posibilidad de que se trate tanto de un agujero negro como de una estrella de neutrones. Y en el paper son muy claros y dicen, está la posibilidad de que sea una estrella de neutrones. Lo cierto es que es un objeto ultra compacto que pasó por adelante generando esta variación en el brillo de esta estrella. E infieren más o menos la distancia, que también es difícil de inferir, de lo que hablábamos al principio del programa, de cuál importante es para hacer diferentes tipos de astrofísica, identificar la, las distancias de diferentes fenómenos. Eh, el grupo de Berkeley dice que está entre más o menos 700 parsec y, 19, y 1920 parsec. Eso es más o menos 2280 años luz y 6260 años luz. Esos son los bordes. 2280 años luz y 6260, algo así, años luz. Eso es, como decíamos en nuestra galaxia, siendo que la estimación del grupo del STC, en ese sentido, son acerca, no estaban de acuerdo acerca de la masa, que el grupo de STS decía que un objeto de más de 7 masas solares y por ende un agujero negro, si no lee el artículo del, del grupo de STS, dicen, es la primera observación de un agujero negro que hace microlensing que es no ambiguo, es unambiguous observation, porque dicen que tiene una masa muy grande para hacer otra cosa. Ahora, lo que sí están de acuerdo es más o menos en la en la distancia, porque el grupo de Berkeley decía que estaba entre 700 parsec y eh, 1920 parsec, y el otro grupo creo que dice que está, estiman que está a 1580 parsec. ¿eh? Eso es más o menos unos 4500 años luz, algo así. Así que en eso están de acuerdo. Otra cosa en la que no están de acuerdo es en la velocidad que toma este objeto. Y esto también es importante por otra cosa. Así como decíamos, la masa, discriminar la masa es importante porque uh -huh. la ventana que deja abierta el grupo de Berkeley permite que sea un agujero negro o una estrella de neutrones, mientras que la masa que estima el STS dice que es más de 7 masas solares, es un agujero negro, también es importante la discrepancia que tiene en la velocidad. El grupo de Berkeley dice que el objeto pasa a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, mientras que el otro grupo dice que pasa a 45 kilómetros por segundo. No parece haber una gran diferencia. ¿Eh? una diferencia de 50%, para, una, para un, una observación tan difícil, y se, siendo la primera de su especie, no parece ser grande, no obstante, eh, es importante, porque en una velocidad de 45, que no es muy alta. Déjame, es, 
¿Te puedo sí. aportar un poco de contexto en eso? Hay, hay una medida que se suele dar en estas cosas que es la, lo que se llama la velocidad el, la velocidad cuadrática media, la desviación estándar de los objetos en la galaxia, en el entorno de donde nos movemos nosotros, ¿no? lo que se llama respecto al, al sistema de referencia en reposo de la galaxia, y es de 38 kilómetros por segundo. Claro. O sea, esto, esto está, el grupo de Berkeley dice que es más o menos 30, la barra de error también permite que sea el promedio, mientras que los otros dicen 45. Es mucho. Cuando ves un evento en que va tan rápido, no hay problema, siendo que, o bien, tu error es muy grande, o bien, eh, hay alguna, algún fenómeno besánico que le dio origen y lo lanzó disparado. Que típicamente lo que uno espera que pase con un agujero negro, que se crean por supernovas, y uno cree que sale disparado. Y, y, y en, en, no en los artículos, al menos no recuerdo que en los papers lo discutiesen, en el segundo paper, el de febrero, el de Lam y, y Lu, pero, pero sí en la nota de prensa de, de Berkeley, me acuerdo que discuten, le preguntan a, a Lu acerca de la discrepancia de la velocidad, y discuten, eh, y ella discute, sí, puede ser que la, lo que hayan observado ellos, eh, en ningún momento dicen, no, hasta lo vieron mal. Eh, pero depende mucho nos habla de algo fundamental, no es solamente una cuestión de error, un error del 50%, nos habla de cuáles eh, los modelos que tenemos acerca de cómo se pudieron formar esos astros, porque Lu, por ejemplo, dice que es probable pensar que estos astros se forman no necesariamente de eh, supernovas tan energéticas como creemos, sino que también hay otra posibilidad que son supernovas fallidas, o sea, explosiones que no son tan violentas, entonces que no hay necesidad para que los agujeros negros salgan disparados tan violentamente. Así que lo que quiero decir es que las discrepancias en estos grupos no es solamente una discrepancia acerca de los números, sino que acerca de la física. Es decir, si uno dice que está la posibilidad de que sean estrellas claro. neutrales, los otros dicen porque la masa que viene es más grande que no hay. Pero hay una discrepancia que es eh, sustancial y no solamente una cuestión numérica. De estos tipos no se ponen de acuerdo con las barras de error. Pero como dice uh -huh. Héctor, si miras los artículos, eh, son hiper respetuosos. El de, repito, el de Lam y Lu es un mes posterior al otro. Y eh, ambos usaron los dos catálogos. ¿Qué digo catálogos? Me refiero a los catálogos de Maestro Lens. Son varios catálogos que hay, pero hay uh -huh. dos. Por eso es que este evento tiene dos nombres, que nunca recordaré de memoria, pero uno es, hacen referencia a cada catálogo, uno es el OGLE 2011, BLG 0462, y el otro es el MOA 2011, BLG 191. Esos son, es el, el, eh, como pasan tantas veces cuando uno mira eventos con más de una observación, tienen los nombres que heredan de los catálogos y son, fueron vistos, o sea, fue visto por el Hubble, la, la, los datos eh, astrométricos son del Hubble, pero los catálogos son los fotométricos, digamos, son de telescopios de tierra, ¿eh? telescopios de 1,3 metros en Chile, 1,8 metros en Nueva Zelanda. Así que sería eh, aparentemente la primera vez que se observa un micro, no, no que se observa un microlensing, sino un agujero negro, ¿eh? un agujero negro con microlensing. Eh, y es un agujero negro, está solitario, porque eso es importante. Porque ¿cómo, ¿Cómo sabemos que hay agujeros negros? Bueno, lo sabemos de diferentes maneras. Miramos ondas, sentimos ondas gravitacionales que inferimos de ahí la colisión de agujeros negros en algún lado. Vemos radiaciones en X, esas fueron las primeras formas de hacerlo, que uno entiende que son solamente formas de acreción muy energéticas que solo pueden darse cerca de un agujero negro. Vemos también eventos en gamma. Vemos ahora fotografías de agujeros negros o inferimos su existencia a partir de la órbita de estrellas en torno a ellos, como en el caso de Sagitario a estrella. Ahora esta es una nueva forma, porque los agujeros negros se, son delatados por todo lo que ocurre en sus inmediaciones, porque son invisibles. Entonces solo puede ver cuando acreta materia emite, emite X, cuando algo orbita en torno a ellos se, se ve ese orbitar curvado, cuando colisiona con otro eh, se generan donas gravitacionales, pero cuando un agujero negro ni emite, ni acreta, ni colisiona, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, estos agujeros negros no tienen disco de acreción en torno a ellos, van dando vueltas por el cosmos y lo que hacen es una pequeña distorsión de una cosa que vos ya estabas viendo cuando se interpone este entre vos y y ese objetivo. ¿no? Entonces es la primera vez que se observa eh, de manera fehaciente esto. Digo de manera fehaciente porque hay otros eventos de microlensis observados, muchísimos, ¿eh? cientos de eventos de microlensis observados por año, pero bueno, no está claro el origen de todos ellos. Así que esta es la primera vez que podemos decir, no me gusta igual cuando la nota dice, la primera vez que Hubble observa un agujero negro. Porque bueno, Hubble también observa otras cosas, observa quasars, observa un montón de cosas. ¿verdad? Hay muchas cosas relacionadas con agujeros negros. Pero bueno, es la primera vez que se observa un agujero negro de esta manera que se sabe que lo es. O un objeto compacto. 
Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Francis? No, bueno, no. decir eso, que en el catálogo de Gaia de, de R3 se han publicado, no recuerdo la cifra, pero eran del orden de 400 eh, sucesos de microlensado, pero la mayoría, como no como lo comentan en detalle, ponen solamente un par de figuras eh, en la que comparan los resultados de Gaia con resultados previos ya identificados, novedosos, de entre esos, muy poquitos son nuevos, la mayoría son eventos ya observados, y lo que comentan es que la mayoría de esos eventos tienen una masa del orden de una masa solar, o menos. ¿Sí? Mm. Con lo que son eventos asociados a estrellas tipo pues, nana blanca o, o, o estrellas, eh, no a, a agujeros negros o a estrellas de neutrones, como en el caso que está comentando Gastón. Aunque o sí podría sería ser... muy interesante estudiarlo porque podrían ser agujeros negros primordiales. Exacto, eso, eso iba a decir, exacto. Me, 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 me lo quitó de la boca Francis. Podría decir que uno dice, hasta donde entendemos, objetos de menos de, de una masa solar no son agujeros negros, pero... Pensé yo, pero... Si es un poco sospechoso el orden de magnitud, porque un agujero negro primordial podría ser de 40 kilos, eh, quiero decir que... No, no porque se hubiesen evaporado por efecto de Hawking. Ah, bueno, se hubiesen evaporado, vale. Pero, pero, de hecho, pero hay un bastante... paper muy interesante hoy sobre el, algo que hablamos del capítulo anterior, que no lo voy a mencionar solamente porque salió hoy y no tuvimos tiempo de prepararlo, pero me da mucha bronca porque me robaron una idea hermosa, así que Dieter Lust, te odio. Pero digo, pero no una masa solar, no, no recuerdo ahora cuál era el límite que pone la radiación Hawking, pero no sé, del tamaño de sí. la Tierra o algo así. Menos de un asteroide, Más, sí. Como, sí, un, ¿Eh? un asteroide, menos asteroide, de un asteroide. ¿no? Sí. Vale, sí. pues de un asteroide hasta una masa solar hay todo un rango ahí claro. que deberías ver también algún evento de lente, ¿no? Y que todos los que veas sean del orden de masa solar. Bueno, como la hipótesis del Planet Planet 9, ¿no? Que podría ser un agujero negro, el Planeta 9 era ¿no? cinco masas terrestres. El agujerillo negro. Más. Uh -huh. Sí, del tamaño de una, pola, de una bola de pool. Si fuera una estrella de neutrones y en un agujero negro, ¿no habría algo que lo indicara como brillo o radiación? Las estrellas de neutrones son muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñitas, son del tamaño de la Tierra. Es verdad que están muy calientes, puede estar la superficie, no sé, un millón de grados o algo así, no, estoy hablando de memoria, pero son muy, muy pequeñitas, entonces no veríamos su brillo. La única forma que tendríamos de ver luz de una estrella de neutrones sería... Si da la casualidad de que su campo magnético apunta en nuestra dirección y entonces vemos la emisión de radio que produce, que si produce emisiones de radio muy fuertes por eh, sincrotrón, al, eh, ese campo magnético es muy muy intenso, atrapa los electrones que hay en el medio y los hace girar, al, al girar la estrella de neutrones que gira muy rápido, ese movimiento tan violento de los electrones genera ondas de radio. Eso es una posibilidad. Son la los otra magnetares, es, ¿no? Bueno, no solo magnetares, también esos son pulsares. Eh, magnetar es una estrella de neutrones con un campo magnético que además es súper fuerte para, incluso para los estándares de una estrella de neutrones como un millón de veces más fuerte o algo sí. así sobre el de la estrella de neutrones que ya de por sí es una barbaridad, pueden ser mil millones de gauss o algo sí, así. Eso se observa, de hecho desde la Estación Especial Internacional se observó uno finales del año, este pasado no el anterior y se publicó a finales de este año, en diciembre del año mm. pasado eh, un, el, el magnetar más intenso observado sí. desde la ISS y de la Tierra, creo. Sí, porque era en nuestra galaxia, creo, y sí. entonces se podían, se podían ver algunos, eh, como llaman estos, quakes, ¿no? una especie de seísmos. Esa es una posibilidad, la de observar la emisión de radio, pero insisto, tiene que ser si, si se da la situación de que nos esté apuntando el campo magnético, y la otra posibilidad, si no, es que esté acretando materia, que tenga algo de materia, por ejemplo, una estrella compañera que le esté cayendo, y entonces al caer materia produce eh, una fulguración de rayos X. Entonces, las estrellas de neutrones se pueden ver o en ondas de radio o en rayos X, pero solamente en condiciones muy concretas. Si no se dan esas condiciones, no las puedes observar. En este segundo caso, también se observan agujeros negros con disco de acreción de materia por el mismo procedimiento, con rayos X. 